What up guys, su compa Giovanni, welcome back to another podcast, ya tiene rato que no hago un podcast, pero estamos de regreso aquí contestando más preguntas que recibo por Instagram, una pregunta que seguido me llega es, Giovanni, ¿cuáles son las mejores guitarras para empezar a requintear? Algo que no esté tan caro, y pues tengo tres marcas que siempre recomiendo, por el, primero por el precio y segundo por la calidad, entonces estas guitarras no son tan caras como otras guitarras como las Takamini Pro Series y así. Si apenas estás empezando, te recomiendo empezar con esas tres marcas. La primera, obvio, es una Takamini. Es una guitarra muy popular, la G-Series. Muchos guitarristas están usando estas guitarras por el precio y porque si sí salen bien. También hay otras marcas que recomiendo. Las otras marcas es una Breedlove, una de 12 cuerdas. Y esa también sale muy buena. He escuchado muy buenos comentarios de esa guitarra. Igual sale más barata que otras guitarras que te cuestan más de mil dólares y así. Entonces estás ahorrando dinero en eso y la calidad es mucho mejor. En mi opinión que la Takamini, pero ustedes pueden decidir cuál consiguen. Y finalmente la última guitarra que yo recomiendo por el precio y por la calidad es una guitarra Ibanez. Esas las puedes conseguir igual como al mismo precio alrededor de 300, 400 dólares. Y esa guitarra te va a salir muy buena. Te va a durar un chingo y la calidad me gusta y te va a servir por muchos años mientras estás, estés ahorrando para conseguir una guitarra mejor como una Pro Series o algo así. Entonces esas son las tres recomendaciones que yo hago para empezar a requintear. Right, la siguiente pregunta que me preguntaron es Giovanni, ¿cómo sé si una canción que yo escribo es buena? Y pues esa pregunta es muy difícil para contestar porque cuando apenas estás empezando a escribir no vas a saber si una canción es buena o no entonces lo que yo recomiendo que tú hagas es escucha un chingo de canciones que están pegando ahorita al momento y no nada más canciones modernas como las que están pegando ahorita sino también canciones que han pegado en el pasado y no nada más también escuches canciones de este género sino escucha canciones de otros géneros y esto va te va a hacer que empieces a formar tu propio estilo y vas a agarrar de diferentes géneros y de diferentes canciones y poco a poco vas a estar armando tu propio sonido que te va a hacer sonar diferente que los demás artistas. Y segundo, escribe todas las canciones que tú puedas. Entre más escribas canciones, entre más practiques esto, irás mejorando como, como autor de canciones y pues ese es un consejo si quieres ser bueno en algo, tienes que seguir haciendo eso hasta que te hagas bueno. <risa> y tú mismo te vas a ir dando cuenta si una canción que escribiste es buena o no. Y tú mismo te vas a ir criticando y tú vas a ser tu peor crítico. Pero en final, el que va a decidir si esa canción va a ser un éxito es el público. Entonces también te recomiendo subir un chingo de canciones a las redes sociales, a tu canal de YouTube, pues, grábalas en video o en audio y súbelas y la misma gente te va a ir diciendo si esa canción es buena o no. Entonces esa es mi recomendación. Let's move on to next question. Y finalmente me llegó este mensaje por Instagram que dice What up Giovanni? I live in Pennsylvania with parents from Jalisco and I've been working non-stop since the age of 13. I'm 20 now, by the way. I don't have much time to learn and play guitar because I work 60 hours in a week in a warehouse job. I've cried because I want this singing shit so bad. Like, I don't even care about the money. I just love music so much and want to make my own. Could you give me some advice? Should I quit the music and keep feeding my family or should I lay off work a little, struggle a bit, and make my dream a reality? Um, honestly, I've been there. I know how you're feeling. Like sometimes you want something so bad and like te desesperas because you don't you're not there you don't you're not there yet and you try everything you can and you're still not there and that's how I feel at the moment too like not not say though because I know what I'm doing I know that if I keep doing this every day or keep doing something every day to reach my final goal then I'm eventually gonna get there so lo que te recomiendo dude is just take it day by day like. You say you work 60 hours a day, but everyone can make time, dude. No más depende de how badly you want it. After work, dude, I know you're going to be tired, but if you really want it, ese es el tiempo que tienes que usar para, para grabar o para escribir en tus tiempos libres, dude. Like, I know you're tired and shit, but you get home, you eat, you spend time with the family, and then at night before you go to sleep, you write a song or something like that. Five minutes, ten minutes, half an hour. 
and then you go knock out and the next day you record it on your phone upload it and just keep repeating that process dude y también no te desesperes, dude, because it's gonna take like it's gonna take a long time. I've been uploading videos for like more than 10 years already, and I'm still not where I want to be at. But I know if I keep doing this, my company is gonna keep on growing. People are gonna keep on buying my strings, and it's slowly but surely growing, dude. Entonces no te desesperes, just keep at it. And if you ever need help with anything, feel free to send me more messages, and I'll be glad to help you. And I uh, hope this helps. Y aquí voy a acabar este podcast, a short podcast hope it helped you guys out también no olvides darle like comparte el video suscríbete al canal and i'll see you guys in the next podcast